সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ আব্বুল আলমিনের জন্য যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই দিনে মজলিসে জন্নতের বাগানে আসার এবং বসার তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য আমরা কালিমত শুকুর একসাথে উচ্চ আওয়াজে সকলে জোরে সরে বলি আলহামদুলিল্লাহ এখানে আসতে পেরে খুশি নাকি বেজার আরো জোরে বলতে হবে খুশি নাকি বেজার সকল প্রশংসার মালিককে সকালে প্রশংসা করব কার দুপুরে প্রশংসা করব কার বিকালে প্রশংসা করব কার রাতের বেলা প্রশংসা করব কার ইমানদার সদা সর্বদা এক জোড়ার প্রশংসা করবে তিনি কে আরো জোরে বলেন তিনি কে আল্লাহর প্রশংসা করলে লাভ নাকি ক্ষতি কথা বলে না আল্লাহর প্রশংসা করলে লাভ নাকি ক্ষতি লাভ কার আল্লাহর নাকি বান্দার কার লাভ অনেকে আবার আল্লাহর বলে লাভ কার আল্লাহ তালা বলেন जोरे মৌলবি বাজার কোমলগঞ্জ থানার ইসলামপুর ইউনিয়নের ভান্ডারিগাঁও জামে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে নবম তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের আজকের সম্মানিত সভাপতি সাহেব হাফেজ আবদুল্লাহ সাহেব কারি মাহমুদ আলী সাহেব হাফেজ আয়ুব আলী সাহেব আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের সকলকে কবুল করুক সকলে বলি আমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের মর্যাদা সম্মানকে দুনিয়া এবং আখরাতে সব জায়গায় বৃদ্ধি করে দিক সকলে বলি আমিন আজকের মাহফিলের যিনি প্রধান অতিথি প্রধান বক্তা প্রধান মুফাসির আপনারা সবাই চেনেন জানেন আন্তর্জাতিক খেতি সম্পন্ন মুফাসির কোরআন বড় ভাই আব্দুল হাই মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ সাহেব উনি একটু পরে ইনশাল্লাহ আপনাদের মাঝে আলোচনা করবেন আমার আগে অনেকেই কথা বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে দিনের জন্য কবুল করুক সকলে বলে আমিন যারা কথা বলেছে যারা কথা বলবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সকলকে দুনিয়া এবং আখরাতে জাসা দান করুক সকলে বলে আমিন সম্মানিত হায়াজরিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেখানে আমাদেরকে আসার তৌফিক দিয়েছেন এর জন্য আমরা শুক্রিয়া আদায় করলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে আমাদেরকে এখানে সুস্থতার সাথে এনেছেন এই জন্য শুক্রিয়া আদায় করার দরকার আছে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে আমাকে আপনাকে সুস্থ রেখেছেন এই মুহূর্তে আপনি মৌলবি বাজার সরকারি হসপিটালে যান গিয়ে দেখবেন একটা মিনিট বাঁচার জন্য মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ঠিক কি না একটা সেকেন্ড বাঁচার জন্য ডাক্তারকে টাকার বান্ডিল দিচ্ছে বলে ডাক্তার তুমি আমাকে একটু বাঁচাও তোমার যা লাগে তাই দেব কথা বলেন ঠিক কি না আপনি যদি আবার অন্য কোন হসপিটালে যান দেখবেন কেউ প্যারালাইসিস হয়ে গেছে কারো ক্যান্সার হয়ে গেছে কারো একটা হাত ভেঙে গেছে পা ভেঙে গেছে তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন এটা কেবল মাত্র এক জনার দয়া তিনি কে আরো জোরে বলতে হবে তিনি কে মুসা আলহিসাল্লাম একবার আল্লাহ তালাকে বললেন আল্লাহ আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন মুসা তুমি কি প্রশ্ন করবা মুসা আলহিসাল্লাম ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ কথা বলার আগে একটু বলেনি আল্লাহ আপনি মাইন্ড করবেন না আল্লাহ বলেন মুসা তুমি তো যে কথা বলো প্রায় সময় মাইন্ডে লাগে কিন্তু কিছু বলি না তো মুসা আলাই সাল্লাম ডাক দিয়ে আল্লাহকে বললেন আল্লাহ আপনি যদি মুসা হতেন আর আমি যদি আল্লাহ হতাম আপনি মুসা হয়ে আমি আল্লাহর কাছে আপনি কি চাইতেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ডাক দিয়ে বললেন মুসা 
এটা ইম্পসিবল কখনো সম্ভব নয় তুমি আল্লাহ হবা আর আমি মুসা হবো এটা কখনো সম্ভব নয় কিন্তু মুসা যদি সেটাই কখনোই মানে হইতামি তাহলে আমি মুসা হয়ে তুমি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে যে জিনিসটা চাইতাম সেটা হলো সুস্থতা সুবাহন আল্লাহ বলবেন না সুস্থতা চাইতাম মুসা আলাম ডাক দিয়ে বললেন আল্লাহ আপনি কেন আপনি সুস্থতা চাইতেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বললেন মুসা এই পৃথিবীতে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে যতগুলো নিয়ামত দান করলাম তার ভিতরে বড় নিয়ামত হলো সুস্থতা বান্দা যদি সুস্থ না থাকে বান্দার খাবার খাইতে ভালো লাগবে না বান্দার যদি সুস্থ না থাকে নামাজ পড়তে ভালো লাগবে না রোজা রাখতে ভালো লাগবে না সুন্দরী বধূ যদি পাশে শুয়ে থাকে সেই বধূকেও ভালো লাগবে না কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য বান্দার যা কিছু দরকার আমি যদি কোন বান্দাকে সুস্থতা দান করি বান্দা যখন সুস্থ থাকবে তখন যদি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে সরাসরবুদা সুস্থ রাখব ও দুনিয়ার মানুষরা আল্লাহর গোলামেরা এই জন্য আমার আপনার সদা সর্বদা একজনার জিকির করতে হবে একজনার তাজবি করতে হবে একজনার প্রশংসা করতে হবে দিনের বেলা প্রশংসা করব রাতের বেলা প্রশংসা করব ও যুবক ভাই না জানি আজকের মাহফিলটা কার জীবনের সর্বশেষ জীবনের অজ মাহফিল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল আগামী বছর যে আপনি এখানে আসতে পারবেন এমন কোনো গ্রান্তি নাই ও যুবক রাস্তায় ঘুরতেছেন ও বৃদ্ধ রাস্তায় ঘুরতেছেন মনে রাখবেন সকাল হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু এই জান্নাতের বাগান কিন্তু আর থাকবে না ঠিক কি না এই মাটি আপনারা এই মাটিতে জন্মগ্রহণ করে আপনারা ধন্য এই মাটিটা হলো শাহজালালের মাটি কার মাটি আমাদের গ্রামের বাড়ি আমাদের বাড়ি খুল নাই আমি ঢাকায় থাকি এই মাটিটা অনেক রক্তের বিনিময় আপনাদের কাছে আসছে কথা বলেন ঠিক কি না আপনারা হলেন শাহজালালের মাটির মানুষ আপনাদের সম্মান একটু বেশি এই বাংলাদেশের মানুষের কাছে আল্লাহর কাছেও আপনাদের সম্মান বেশি এই জন্য বলবো যাদের সম্মান তাল্লাহ তালা দুনিয়াতে দিছেন এই সম্মানটা আমরা হেলায় খেলায় কাটিয়ে না দেই আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে এই যুবকরা যখন তাফসিদুল কোরআন মাহফিলের আয়োজন করে যেই সময়কালে যুবকরা যাত্রা গান অনুষ্ঠান করত যে যুবকরা বেবি নাজনীন কনক চাপা রুনা লাইলাকে এনে গানের অনুষ্ঠান করত যাত্রা করত এই যুবকরা আজ আজহারের মাহফিলে দৌড়াচ্ছে কথা বলেন ঠিক কি না এই যুবকগুলো আব্দুল আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহর মাহফিলে যাচ্ছে এই যুবকগুলো বিভিন্ন বক্তার কোরআনের আলোচনা শোনার জন্য যাচ্ছে এটা হলো মুসলমানদের আমাদের অগ্রিম একটা বার্তা দিচ্ছে ইনশাল্লাহ এই জমিনে অল্প সময়ের মধ্যে কোরআনের রাজ কায়েম হবে কথা বলেন ঠিক কি না এটা একটা বার্তা একটা এস এম এস ছোটবেলায় দেখতাম যে শীত আসলে মানুষ চাদর মুড়ি দিয়ে গান শোনার জন্য যাইত ঠিক না কিন্তু আজ মানুষ আর গানের ভিতরে নাই মানুষ আর যাত্রার ভিতরে নাই এই জন্য নাস্তিক মুর্তাদ গুলোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে কথা বলে না মানুষগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ওয়াজ মাহাবিলে যাচ্ছে তাফসিরের মাহ তাফসির মাহাবিলে যাচ্ছে অর্থাৎ এদের কি ফিরানো দরকার এই জন্য আজ দেশের ভিতরে তা কোরআনের সত্য কথাগুলো বলতে দিচ্ছে না অনেক জায়গায় কথা বলেন ঠিক কি না কোরআন থেকে কথা বলবো আল্লাহ তালা আমাকে সহ আপনাদের সকলকে কবুল করে সকলে বলে আমিন সম্মানিত হাজরিন ভূমিকা বেশি সময় বাড়াবো না সময় সবই অল্প সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার বান্দাকে যতগুলো নিয়ামত দান করেছেন সুস্থতার পরে যে নিয়ামতটা সেটা হলো ইমান সেটার নাম কি সেটার নাম হলো ইমান ইমান নামক বদৌলতের মালিক যিনি হয়েছেন তার চাইতে ভাগ্যবান পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে একজন কুড়ি টাকার মালিক আছে কিন্তু তার ভিতরে ইমান নাই আর একজন পথের ফকির জুতো সেলাই করে মুচি কিন্তু তার ভিতরে ইমান আছে আল্লাহ দরবারে কার মর্যাদা বেশি মুচির মর্যাদা বেশি কথা বলেন ঠিক কিনা 
এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেন দুনিয়ার মানুষেরা দুনিয়ার ভিতরে যারা জান্নাতি আর যারা জাহান নামি তারা কখনো সমান হতে পারে না যারা জান্নাতি আর যারা জাহান নামি তারা কখনো সমান হতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আসহাবুল জান্নাতি হুমুল ফাইজুন ওই ব্যক্তি কামিয়াব হয়ে গেল ওই ব্যক্তির সম্মান মর্যাদা বেড়ে গেল যেই ব্যক্তি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে জান্নাত পেয়ে গেছে এই জন্য আমাদের টার্গেট একটা কোথায় জান্নাত আমাদের টার্গেট কয়টা কথা বলে না কয়টা আমাদের স্বপ্ন হলো জান্নাত আমাদের স্বপ্ন কি অনেকে স্বপ্ন দেখে সিলেটের মাটি তো লন্ডনের বাংলাদেশের পৃথিবীর ভিতরে দ্বিতীয় লন্ডন বলা হয় সিলেটকে এখানে একটু ছেলে যখন বড় হয় তখন বলা হয় কিভাবে লন্ডন পাঠানো যায় লন্ডন যাওয়া যায় এই স্বপ্ন দেখে কিভাবে আমেরিকা যাওয়া যায় এই স্বপ্ন দেখে যুবক কিন্তু আমাদের যুবকদের আমাদের স্বপ্ন হওয়া উচিত জান্নাতে কেমন করে যাওয়া যায় ঠিক কি না দুনিয়াটা হলো দুই দিনের জীবন অল্প সময়ের জন্য আমরা দুনিয়াতে আসছি আবার চলে যাব এই দুনিয়াটা হলো একটা পরীক্ষার জায়গা পরীক্ষার জায়গা এখানে বসে যদি আপনি জান্নাত কামাই করতে পারেন ইমান আনতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দারে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে তুই আমার কাছের মানুষ হয়ে যায় সুবাহ বলেন এই জন্য দুনিয়ার মানুষেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনের ভিতরে বলেন এই পৃথিবীতে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে পাঠাইলাম কেবলমাত্র আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদত বন্দিকে করার জন্য তোমরা গোলামি করবে কেবলমাত্র আমি আল্লাহর গোলামি করব কার গোলামি করবে কেবলমাত্র আমি আল্লাহর আল্লাহ ছাড়া কারো গোলামি করতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম পালন করতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া কোনো আইন তোমরা পালন করতে পারবে না আল্লাহ ছাড়া কোনো বিধান তোমরা মান্য করতে পারবে না এই জন্য আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন অমা খোলা কুতুল জিন্নাবুদুর কেবলমাত্র শুধুমাত্র আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে আমার ইবাদত করার জন্য তৈরি করছি কিসের জন্য ইবাদতের জন্য তৈরি করছি আর এই ইবাদত কখন হবে যখন থাকবে ইমান কখন যখন ইমান থাকবে তখন হলো এই ইবাদত ঠিক কিনা ইমান নাই কিন্তু আপনি নামাজ পড়তেছেন দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কপালে দাগ ফেলে দিছেন এই নামাজে কোনো মূল্য আছে কথা বলেন এই নামাজের কোনো মূল্য আছে এই জন্য সদা সর্বদা আমাদের মনে রাখতে হবে ইবাদতের চেয়ে আগে যে জিনিসটা দরকার সেটা হলো ইমান সেটা কি ইমান আল্লাহ তালা এই জন্য বলেন তোমরা এখানে যারা মাহফিলের ময়দানে আসছো তোমরা সকলে দাবি করো আমরা মুমিন আমরা ইমানদার আমরা মুসলমান আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বলেন বান্দারা তোমরা সবাই মুসলমান হতে পারো না ইমানদার হতে পারো না হে ইমানদার বান্দারা আমিনু তোমরা ইমান আলো কামা আমানান নাস ওই সমস্ত মানুষদের মতো কোন সমস্ত মানুষ যে সমস্ত মানুষগুলো দুনিয়াতে বসে জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়ে গেল যে সমস্ত মানুষগুলো দুনিয়াতে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যত পরীক্ষা ছিল সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তাদের মতো তোমরা ইমান আলো আল্লাহ তালা এই জন্য দুনিয়ার মানুষদেরকে ডাক দে বলেন হাত চলে গেল ইমান আনার কারণে 
ফাঁসির রসি গলায় ঝুলাইলো ইমান আনার কারণে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হলো ওই সমস্ত মানুষদের মতো তোমরা তোমাদের ইমান আনতে হবে ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুল আল্লাহ যারা বলবে আমাদের রব হলো আল্লাহ আমাদের রব কে আর যদি বলেন আমাদের রব কে ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুল আল্লাহ যারা বলবে আমাদের রব কেবল মাত্র একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ সরা কাউকে আমরা মানি না আল্লাহ সরা কাউকে বিশ্বাস করি না খাওয়ানোর মালিক কে কথা বলেন খাওয়ানোর মালিক কে ঘুম লাওয়ানোর মালিক কে সমস্ত শক্তির মালিক কে ক্ষমতার মালিক কে ক্ষমতার মালিক যদি আল্লাহ হয় তাহলে কেন বলেন ক্ষমতার মালিক জনগণ কেন বলেন এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন যে তোমরা নামাজ পড়বা রোজা রাখবা জাকাত দিবা মনে করবা এটাই হলো ইমান কিন্তু না না এটা তোমাদের ইমান না আল্লাহ তালা বলেন ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুল্লাহ যারা বলবে আমাদের রব হলো আল্লাহ আমাদের রব হলো একমাত্র শুধুমাত্র একজন তিনি কে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদেরকে পরীক্ষা করব দুনিয়ার ভিতরে ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার জন্য যেমন করে পরীক্ষা দিতে হয় জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পরীক্ষা চান্স পাওয়ার জন্য যেমন করে পরীক্ষা দিতে হয় সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার জন্য যেমন ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয় ইমানে প্রবেশ করার জন্য ইমানদার হওয়ার জন্য তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে সুভানুল্লাহ বলেন এমনি এমনি তোমাদেরকে এমনি এমনি জান্নাত দিব না এমনি এমনি না তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বলেন ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুল আল্লাহ যারা বলবে আমাদের রব হলো কেবল মাত্র শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহ আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে কিছু পরীক্ষা করব এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বলেন ওয়ালা নাবুলুয়ান্নাকুম বিশাইইন মিনাল খাউফি ওয়াল জু তোমাদের কয়েকটা পরীক্ষা দিতে হবে তার ভিতরে এক নম্বরে পরীক্ষা তোমাদের পরীক্ষা এক নম্বরে আসবে ভয় দিয়ে কি দিয়ে পরীক্ষা ভয় কি রাতের বেলা চলতে শত্রুর আসছে ইমানদার যারা হবে যারা বলবে আমাদের রব কেবল মাত্র আল্লাহ এই দাওয়াত গুলো সমাজের মাঝে পৌঁছিয়ে দিবে যারা বলবে কোন তাগুতি শক্তি মানি না যারা বলবে কোন বিধর্মীকে মানি না এই সমস্ত মানুষগুলো যখন দিনের দাওয়াত দিবে তখন তাদেরকে চারু সার থেকে ভয় দেখানো হবে কি দেখানো হবে ভয় দেখানো হবে কিসের ভয় জেলে নেওয়ার ভয় কিসের ভয় ফাঁসির ভয় কিসের ভয় দেশ থেকে বের করানোর ভয় এই রকম বিভিন্ন পরীক্ষা আল্লাহ রাবুল আলমিন ভয় দেখানোর মাধ্যমে নিবেন রাতের বেলা বাড়িতে ঘুমাতে পারবে না ভয়ে রাসুলটা কিন্তু বাড়িতে ঘুমাতে পারে না মুসার অপরাধ ছিল একটা লাহ কথা বলে না লাহ এই যে একটা অপরাধ ফেরাউন্নিয়া মুসাকে সুস্থ মাথায় ভালোভাবে শান্তিতে একটা দিন ঘুমাতে দেয় নাই ঈসার অপরাধ ছিল উনি বলছেন লাহ ইল্লাহ ওনার এই কথা বলার কারণে ওই তৎকালীন সময় ইহুদিরা ঈসা আলহ ইসাল্লামকে ঠিক মতো রাতের বেলা বাড়িতে ঘুমাতে দেয় নাই কখনো গুহায় কখনো রাস্তার এক কোনায় কখনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে ভয়তে কাফেরদের ভয়তে তারা আশ্রয় নিয়েছিল বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যখন নবুয়াত প্রাপ্ত হয় যখন দিনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা এক পর্যায়ে যখন কাফের গুলো 
বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আঘাত দেওয়া শুরু করলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ও আমার পয়গাম্বার দেশে থাকা যাবে না আপনাকে এই বেঈমান গুলো আপনাকে মেরে ফেলবে এদের সরযন্ত্র হয়ে গেছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ আমি কি করব আল্লাহ বলেন যাও দেশ থেকে চলে যাও ঠিক তেমন ভাবে এই পৃথিবীতে যারা সঠিক ভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাওয়াত দিবে যারা কোরআনের কথা বলবে যারা আল্লাহর কথা বলবে যারা ঈমানের কথা বলবে এদের কেউ বিভিন্ন যুগে কিন্তু তাদেরকে ভয় দেখানো হয় ঠিক কি না আল্লাহ তালা বলেন দুই নম্বরে পরীক্ষা হবে তাদেরকে ক্ষুদা দিয়ে কি দিয়ে কথা বলে না কি দিয়ে ক্ষুদা দিয়ে পরীক্ষা আজকে তো আমাদের পিঠ বোঝাই গরুর মাংস মুরগির মাংস মাছ কিন্তু ইমানদার যারা হবে তাদেরকে ক্ষুদা দিয়ে পরীক্ষা করবে তাদেরকে খাবার খাইতে দেওয়া হবে না পরীক্ষা করতেছে ভয় ক্ষুদা দিয়ে সাবাক রাম আজমাইন একদিন দুই দিন তিন দিন অনাহারে থাকতেন কখনো সাবাক রাম অনাহারে থাকার কারণে ক্ষুদার কারণে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত মানুষগুলো মনে করত হয়তো বেড়া মরছে জুতা দিয়া বাইরে তো জুতা দিয়া ভাই আরে তোরা আমাকে মনে মিরকি বেড়াম আমার উঠে নাই আমার পেটের ভিতরে তাকিয়ে দেখ আর সাত দিন পর্যন্ত আমার পেটে খাওয়ারে নাই ও দুনিয়ার মানুষরা আল্লাহর গোলামেরা ও দুনিয়ার মানুষরা আল্লাহর গোলামেরা আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বলেন তোমাদেরকে ক্ষুদা দিয়ে পরীক্ষা করব আমার আপনার একজন ইমাম ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই নাম জানেন তো সবাই তৎকালীন সময় একজন জালিম শাসক ছিলেন মনসুর নাম কি কথা বলে না নাম কি মনসুর যারা বাহিরে আছে তারা তো এই জান্নাতের বাগানের মর্ম বুঝবে না এই জন্য যে সমস্ত যুবক ভাই আমার বৃদ্ধ বাবাজিরা এখনো রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় আছেন আপনারা মাহফিলের প্যান্ডেল এসে উপস্থিত হন এই জান্নাত সব সময় থাকবে না যার ব্যবস্থা করো এই জান্নাত সব সময় থাকবে না এই জান্নাতের বাগান এই জন্য যাদের ভাগ্য ভালো তারা এখানে আসতে পারবে এই জন্য যারা বাইরে ঘোরাফেরা করছেন আপনারা ভিতরে চলে আসুন যারা বলতেছিলাম ইমামে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী এই সময় একজন জালিম বাদশাহ ছিলেন নাম ছিলেন মনসুর মনসুর মুসলমান নাকি খ্রিস্টান কথা বলে না মনসুর নামটা মুসলমানদের নাকি খ্রিস্টানদের মুসলমানদের নাম হলো মনসুর উনি ছিল জালেম আলেমদেরকে দেখতেই পারতো না আলেম দর যেখানে আলেম দেখবে সেখানে জবাই করবি একটা একটা আলেম দর ধরে ধরে জবাই করে এই রকম স্লোগান দিত মনসুর ঠিক কি না একটা একটা আলেম ধর ধরে ধরে জবাই কর এই রকম স্লোগান আজও পৃথিবীর অনেক দেশে আছে না নাই মনসুর ডাক দিয়ে বলল ও আবু হানিফা তুমি আমার পক্ষে রায় দেবা আমার পক্ষে ফতুয়া দেবা তোমার জন্য বেতন নির্ধারণ করা হবে তোমার জন্য টাকা দেওয়া হবে স্পেশাল স্পেশাল তোমাকে বাড়ি দেওয়া হবে কিন্তু আবু হানিফা ডাক দিয়ে বললেন ও মনসুর আপনার কথা আমি পালন করতে পারবো না আপনার কথা আমি রাখতে পারবো না বা কেন রাখতে পারবো না কারণ আমি এক আল্লাহকে ভয় করি হত্যা করলো আমি কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করি কাকে ভয় করি আজকে তোমার পক্ষে যদি রায় দিই তোমার পক্ষে কথা বলি হয়তো দুনিয়ার ভিতরে কোরমা পোলাও খাইতে পারবো দুনিয়ার ভিতরে বিভিন্ন দল করে আমাকে সভাপতি বানিয়ে দিতে পারবা কিন্তু মনে রাখবা আল্লাহর ধরা বড় শক্ত ওই ধরা থেকে ছুটতে পারবো না এই জন্য পারবো না তোমার পক্ষে রায় দিতে মসুর ডাক দিয়ে বললেন ও নোমান সাহেব তুমি যদি আমার পক্ষে রায় না দাও তুমি যদি আমার পক্ষে ফতুয়ো না দাও তোমার কি হবে তুমি জানো কয় কি হবে এটা দেখার বিষয় না 
তো তোমাকে জেলখানার ভিতরে বন্দী করে রাখা হবে আজ ওই পৃথিবীর ভিতরে অনেক জায়গা আছে যে সমস্ত নুমার ইবনে সাহেবের অনুসারীগণ ইমাম আবু হানিফার অনুসারীগণ যারা ছিল এই পৃথিবীর ভিতরে তাদেরকে টাকা দিয়ে কেনার জন্য বিভিন্ন সময় অপর করা হয়েছিল তাদের ইমানটাকে তারা টাকার কাছে বিক্রি করে না এই জন্য তাদেরকে বিভিন্ন জায়গা জেলের ভিতরে বন্দী করে রাখা হয় ঠিক কি না মনসুর ডাক দিয়ে বলতেছে মনসুর ডাক দিয়ে বলে ও আবু হানিফা তোকে এখন জেলখানার ভিতরে বন্দী করব একদিন হয়ে যায় দুই দিন হয়ে যায় মাসের পর মাস ইমাম আবু হানিফাকে জেলখানার ভিতরে বন্দী করে রাখা হলো ডাক দিয়ে বলেন ও ইমাম আবু হানিফা এখন কি তুমি আমার পক্ষে রায় দিবা ইমাম আবু হানিফা ডাক দিয়ে বললেন আমার জীবন চলে যাবে আমি সাতদের তামান না চাই আমার জীবন চলে গেলেও আমি তোমার পক্ষে রায় দিব না সুবাহ বলবেন না আমাদের ইমাম কেমন কেমন ইমাম ছিলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা আল্লাহর গোলা আমরা এইরকম করে মানে মাসের পর মাস দিনের পর দিন তাকে জেলখানার ভিতরে বন্দি করে রাখা হলো সর্বশেষ একদিন মনসুর নিজে জেলখানার ভিতরে গেল গিয়া বলল ও ইমাম আবু হানিফা তুমি যদি আমার পক্ষে রায় দাও তোমাকে জেলখানার ভিতর থেকে বন্দি করে তোমাকে ধর্মমন্ত্রী বানিয়ে দিব কি মন্ত্রী ধর্মমন্ত্রী বানিয়ে দেব ইমাম আবু হানিফা ডাক দিয়ে বললেন সম্ভব না আমি পারবো না মনসুর ডাক দিয়ে বলল ও জেলের প্রহরী আজকে থেকে আজকে থেকে ইমাম আবু হানিফাকে আর খাবার দেওয়া হবে না আর খাবার দেওয়া হবে না ওর পিঠের ভিতরে আর খাবার যাতে করে না যায় দেখবো কেমন হয় কেমন করে আমার পক্ষে ফতুয়া না দেয় ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইকে একদিন দুই দিন তিন দিন করতে করতে এক পর্যায় সাত দিন পর্যন্ত ইমাম আবু হানিফাকে খাবার দেয় না সাত দিন পরে মনসুর জেলের ভিতরে ঢুকার পরে বলল ও নোমান ইবনে সাহেব ইমাম আবু হানিফা এখন কি আমার পক্ষে রায় দিবা কয় না আমি এখনো তোমার পক্ষে রায় দিব না ও দুনিয়ার মানুষেরা ইতিমধ্যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের পেটের ভিতরে খুব ক্ষুদা জেলার কে ডাক দিয়ে বলল জেলার আমাকে একটু খাবার দাও একটু খাবার দাও খাবার দেয় না এক পর্যায়ে মনসুর ডাক দিয়ে বলল ও জেলার তুমি খাবারের ভিতরে বিষ মিশিয়ে দাও কি মিশিয়ে দাও বিষ মিশিয়ে দাও ও দুনিয়ার মানুষেরা ক্ষুদা যে এতটা খারাপ আমি আপনি বুঝবো না আমি আপনি সিরিয়ার দিকে তাকাই আমি একটু ইয়ামানের দিকে তাকাই যারা মানুষের বমি খাচ্ছে আজ মানুষ মানুষের বমি খায় খাবার খাওয়ার পরে কুকুরও খাচ্ছে মানুষও খাচ্ছে আমরা তো ভালো ভালো খাবার খাই কুকুরও খাবার খায় ডাস্টবিনের থেকে ইয়ামানের ছোট ছোট বাচ্চাগুলো তারাও খায় এক পর্যায়ে ইমাম আবু হরিব রহমতুল্লাহ আলাইর খাবারের ভিতরে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হলো ও দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর গুলামে না ইমাম আবু হরিফা সেই খাবার খাবে না সেই খাবার পেটের ভিতরে নিবে না জেলার জোর করে সেই বিষ খাওয়ে দিল ইমাম আবু হরিফা রহমতুল্লাহ আলাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন তোমাদেরকে ভয় দিয়ে ভয় দেখিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ওয়াল জু তোমাদেরকে ক্ষুদা দিয়ে পরীক্ষা করব সুবাহ বলে রাতের বেলা আশ্রয় নেওয়ার জন্য শুধুমাত্র অপরাধ একামতের দিনের পক্ষে কথা বলে এই জন্য রাত্রে বেলা শীতের রাত আহারে একটা কম্বল পর্যন্ত দেয় না আসে না নাই জবাব দিতে হবে একজনের কাছে তিনি কে আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বলেন তোমরা যারা ইমানদার হয়েছো যারা ইমানের দাবি করো যারা বলো আমার রব আল্লাহ আমি আল্লাহ আলমিন তোমার মালের ভিতরে ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব সুবাহ আল্লাহ বলবেন না তোমার মালের ভিতরে ক্ষতি দিব ব্যবসা কর্তা 
লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা ছিল কিন্তু তুমি শুধুমাত্র আল্লাহর পথ আল্লাহর তালার পথে দাওয়াত দিলা রাসূলের পথে দাওয়াত দিলা এই দাওয়াত দেওয়ার কারণে তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভেঙে দিয়েছে আছে না নাই কোটি কোটি টাকার ব্যবসা ছিল আজকে পথের ফকির হয়ে গেছে নাই কিছু কারণটা কি কারণ একটা সেটা হল এক আল্লাহর উপরে ঈমান আনছে কার উপরে আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে করতে হবে এই দিন দিন না দিন কিন্তু আরো আছে সেই দিন কিন্তু সব কিছু উঠেই নেওয়া হবে আল্লাহ দিয়ে বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা আমি তোমাদের মালের ক্ষতি দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করব তোমাদের জীবনের পরীক্ষা নিয়ে তোমাদের জীবনের পরীক্ষা তোমার জীবনের একটা হাত কেটে দেওয়া হবে তোমার শরীরটা একটা কেটে দেওয়া হবে শুধু অপরাধ তুমি শুধুমাত্র বলছো এই কারণে তোমার একটা চক্ষু উঠিয়ে ফেলা হবে আল্লাহ দিয়ে বলেন ও দুনিয়ার মানুষরা তোমরা যদি এত কিছু হওয়ার পরেও যদি ইমানের পক্ষে অটল থাকতে পারো তোমরা যদি অটল থাকতে পারো ইস্তেকমা থাকতে পারো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম ও দুনিয়ার মানুষেরা আল্লাহ তাফু তোমাদের কোন ভয় নাই আল্লাহ আল্লাহ তাফু জানু আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন যখন তোমার ইমানের পথে অটল থাকবা পরীক্ষা যখন উত্তীর্ণ হবা তোমার জীবন যদি চলে যায় তখন তোমার সামনে ফেরিস্তা নামিয়ে দেওয়া হবে সুবাহ আল্লাহ বলেন তাতা নাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা আল্লাহ তালা ফেরিস্ত নামিয়ে দেবেন যা আমার বান্ধ এখন উনি ফাঁসির দোষী এখন গলায় ঝুলবে রিমান্ড দেওয়া হচ্ছে সুলে চড়ানো হচ্ছে আল্লাহ বলেন তাতে নাজুল আলাইহিমুল মালাইকা সঙ্গে সঙ্গে ফেরিস্ত তার সামনে নাজিল হয়ে যাবে সুহাল্লাহ বলেন ফেরিস্ত এসে বলবে আল্লাহ তাফু বান্দা তোমার কোন ভয় নাই তোমার কোন ভয় নাই ও দুনিয়ার মানুষরা পৃথিবীর ভিতরে মানুষগুলো যখন দুনিয়ার মানুষকে ভয় পায় যখন তাদেরকে শুনানো হয় তোমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে ইমানের কারণে বলে কি আমাকে ফাঁসি দাও আমার জীবন চলে যাক তুমি একটু প্রাণ ভিক্ষা চাও ইম্পসিবল আমার প্রাণ দেওয়ার মানিক হলে একদম আল্লাহ ছাড়া কেউ প্রাণ দিতে পারে না অতএব আমি কোনো ব্যক্তির কাছে মাথা নত করে প্রাণ ভিক্ষা চাইব না সুবাহ আল্লাহ বলেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়িত করা যায় এই আঙ্গিকে উনি তাফসিরটা লিখলেন ওই সময় কালে জামার নাসের ক্ষমতায় ছিল সৈয়দ কুতুবকে গ্রেফতার করা হলো গ্রেফতার করে বলে তুমি এই রকম তাফসির লেখলা কেন তোমাকে এখন ফাঁসি দেওয়া হবে ইমাম সাহেব যাও চলে যাও ইমাম সাহেব ওনাকে সাইয়েদ কুতুবকে তুমি একটু কালিমা পড়াইয়া আসো কালিমা তালকিন দিয়ে আসো ইমাম সাহেব যখন সাহেদ কুতুবের কাছে যখন কালিমার তালকিন দেওয়ার জন্য গেল ইমাম সাহেবকে সৈয়দ কুতুব জিজ্ঞাসা করতেছে ইমাম সাহেব আপনি এখানে কিসের জন্য আসছেন ইমাম সাহেব ডাক দিয়ে বললেন এখানে আমি আসছি আপনাকে কালিমা পড়ানোর জন্য বা কে পাঠাইছে কয় বাদশা পাঠাইছে ইমাম সাহেব আপনি কালিমা পড়াবেন আমাকে আমি এখানে জেলখানাতে কিসের জন্য আসছি জানেন আমি শুধুমাত্র কালিমার দাওয়াত দেওয়ার কারণে আমাকে জেলখানার ভিতরে বন্দি করে রাখছে আজকে কালিমার কারণে আমাকে ফাঁসির দোষী পড়ানো হবে 
আপনি শুধুমাত্র যেই কালিমা দিয়ে যেই কালিমা পড়ানোর কারণে আপনি বেতন পাবেন ওই কালিমার দাওয়াত দিয়ে আজকে আমাকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ একবার বলেন তার মানে মনে রাখতে হবে তোমার কালিমা আর আমার কালিমা এক নয় ঠিক কিনা তোমার কালিমা তোমাকে রুটি জোগায় তোমার কালিমা তোমাকে পেটের ভিতরে বিরিয়ানি পোলাও কুরমা খাওয়াতে পারে কিন্তু আমার কালিমা আমাকে রাস্তার ভিতরে আমাকে শহীদ বানিয়ে দেয় কথা বলেন ঠিক কিনা আমার কালিমা আমাকে ফাঁসির কাছে ঝুলায় আমার কালিমা আমাকে রিমান্ডের ভিতরে দেয় কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য দুনিয়ার মানুষরা মনে রাখবেন আল্লাহ তালা রাগ দিয়া বলেন ফেরেস্তরা যখন দুনিয়াতে আসবে আল্লাহ ফেরেস্তরা বলবেন তোমার কোনো ভয় নাই কারণ তোমার একটু পরে তোমার সামনে আসবে জান্নাত কি আসবে ডাক দিয়ে বলেন তুমি যে পৃথিবীতে ছিলাম এই পৃথিবীর ভিতরে শুধুমাত্র পাপ আর পাপের পৃথিবীর ভিতরে তুমি ছিলা তোমার সঙ্গে মানুষ ছিল না এক রুমের ভিতরে তোমাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল তোমার কোনো সাথী ছিল না আজ তুমি এমন একটা জায়গায় যাবা যে জায়গায় সাথীর কোনো অভাব থাকবে না যেই জায়গায় বন্ধু কোনো অভাব থাকবে না তোমার আগে যারা দুনিয়া থেকে তোমার রাস্তায় চলে গেল এদের সঙ্গে তুমি মিলিত হবা আল্লাহ তাকা আপু তোমার কোনো ভয় নাই সুমান আল্লাহ বলেন ওরা তাহ জানু তোমার কোনো চিন্তা নাই তুমি চিন্তা করবা আমার মেয়ে কেমন করে থাকবে আমার স্ত্রী কেমন থাকবে আমার ভাই কেমন থাকবে ওলা তাহ জানু তোমার কোনো চিন্তা নাই এই পৃথিবীর ভিতরে অনেককে যখন অনেককে যখন ফাঁসির যখন আদেশ দেওয়া হয় বউকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বউ দেখা দেখা করছে বউ গিয়ে বলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা বলো তো একটু পরেই তো তোমার ফাঁসি হবে তাহলে তোমার অবস্থা অনুভূতি কেমন তুমি কি আমাকে চিনো না আমার অনুভূতি আমি তো আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গেছে বাংলা বলেন আপনি কি প্রাণ ভিক্ষা চাবেন প্রশ্নই উঠে না কেন প্রাণ ভিক্ষা চাব সুবাহ আল্লাহ বলবেন না এদের ইমান আর আমাদের ইমান আমাদের ইমানটা কি জানেন আজান হয়ে গেছে চায়ের দোকানে বসে গল্প গুজব করা ঠিক কি না আমাদের ইমান হলো আজান হয়ে গেছে সিগারেট খাইতে খাইতে মসজিদের সামনে দিয়ে যাওয়া ঠিক না একটু সচেতন হতে হবে একটু চিন্তা করতে হবে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন দুনিয়ার মানুষেরা যখন ফেরেস্তা আসবে আল্লাহ তাহজানু ফেরেস্তা এসে বলবে তোমার কোনো ভয় নাই চিন্তা নাই ফেরেস্তা ডাক দিয়ে বলবে ও আবি শুরু বিল জান্নাতি তুম তু আদু ফেরেস্তা এসে বলবে তোমাকে একটু পরে তোমাকে জান্নাত দেওয়া হবে জান্নাতের সুসংবাদ তোমাকে দেওয়া হলো তোমার কোনো লাশ কোনো পসবে না তোমাকে তোমার মৃত্যুর পরে ওই জান্নাত থেকে জান্নাতের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে খাবারের ব্যবস্থা করবেন তোমার রিজিকের ব্যবস্থা করবেন আমি আপনি মারা যাওয়ার পরে আমি আপনি মারা যাওয়ার পরে কবরের ভিতরে লাশ পচে যায় কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু যারা শহীদ হয় দিনের জন্য নিজের জীবনটাকে আল্লাহ রাস্তায় বিলিয়ে দেয় আল্লাহ বলেন বাল আহিয়া ওরা জীবিত ওদের কি কেউ মৃত্যু বলিও না মৃত্যু বলিও না ওরা জীবিত আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে রিজিকের ব্যবস্থা করে সুবাহ বলেন এই জন্য দুনিয়ার মানুষেরা ইমানের পরীক্ষা খুবই দামি ইমানের পরীক্ষা আমার আপনার দিতে হবে এই ইমান আমার আনার কারণে খাবাবের জীবন চলে গেল খোবাহের জীবন চলে গেল এই ইমান আনার কারণে সুমাইয়ার জীবন চলে গেল এই ইমান আনার কারণে যুগে যুগে মানুষগুলো দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে ঠিক না শুধুমাত্র অপরাধ ইমান আনা এই আল্লাহর উপর আল্লাহর উপর ইস্তেকমত থাকছে শেষ করে দিছে বেলাল কে বলে বেলাল বলতো এখন তোর রব কে 
কামার রব আল্লাহ সুবান আল্লাহ বলেন বেলালকে টানতে টানতে পিঠের সব সাল উঠিয়ে ফেলছে জিজ্ঞাসা করে বেলাল ইমাম ত্যাগ কর বলে বলে আহাত আহা সুবান আল্লাহ বলেন খাব্বাবকে মারতে মারতে শেষ করলো খুবাইবকে মারতে মারতে বিশেষ করলো আমির হামজাকে ইমান এনার কারণে ওনার শরীরগুলোকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল সুবান আল্লাহ বলেন কিন্তু তারা কি ইমান ত্যাগ করছে এই জন্য দুনিয়ার মানুষরা আল্লাহ তালা বলেন আমিনু আমিনু কামা আমান ইমান বা ওই সমস্ত महफिल सभापति ठीक है সভাপতি থাকার পরে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাহাফিলে দিব কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা যায় শুধুমাত্র হাজি লেখার জন্য হস করছে হস করার পরে এসে আবার সুদের ব্যবসা করে আসে না নাই নামাজ পরে পাঁচ অক্ত কপালে দাগ ফলাই দিস শোনা যায় ওর বউ এনজিওতে চাকরি করে তাবলিক করতে করতে চেল্লা দিতে দিতে এক চেল্লা না দশ চেল্লা হয়ে গেছে ওর মেয়ে পার্কের ভিতরে অন্য ছেলের হাত ধরে ঘুরে আসে না নাই এই জন্য আল্লাহ তালা বলেন কু আনি কু না ইমান আনার পরে শুধুমাত্র মনে মনে ভাবলা ভাবলা আমি নামাজ পড়ব আমি রোজা রাখব আমি পরিবর্তন হব এটা না ওয়াহালি কুম না তুমি তোমার পরিবার পরিজনকে এবার দিনের দাওয়াত দাও তোমার ভাই নামাজ পড়তো না ভাইকে দাওয়াত দাও মা কে দাওয়াত দাও বন্ধুকে দাওয়াত দাও আপন মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়ে তুমি জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও এই পৃথিবীর ভিতরে আমার মাদের আদর্শ তাকিয়ে দেখেন ও মা হজরত সুমাইয়া রদি আল্লাহ আগুন দিকে তাকিয়ে দেখেন একটু চিন্তা করে দেখেন সুমাইয়ারা দুই হাত বন্দি করে ফেলছে দুই দিকে দিকে দিছে পায়ের ভিতরে প্যারাক মারছে আবু জহিল্লাহ বলে এই সুমাইয়া তুমি আল্লাহর উপর থেকে ইমাম ত্যাগ করো মোহাম্মদের উপর থেকে ইমাম ত্যাগ করো সুমাইয়া ডাক দিয়ে বলে ও আবু জাহিল্লাহ তুই আমাকে কত আর মারবি কম মারো নাই আমার মাথা থেকে রক্ত ফিলকি বের হচ্ছে আমার হাত থেকে রক্ত বের হচ্ছে আর কত মারবি এখন তুই বল শেষ চান্স তুই যদি আল্লাহর উপর থেকে ইমাম ত্যাগ করো মোহাম্মদের উপর থেকে ইমাম ত্যাগ করো তোকে ছেড়ে দেওয়া হবে সুমাইয়া বললেন আবু জাহিল্লাহ যে আল্লাহর উপর একবার ইমান আনছি আমার জীবন চলে যাবে তারপর আল্লাহর উপর থেকে ইমান সারবো না সুমান আল্লাহ বলেন আবু জাহিল্লাহ বর্ষা মেরে দিস সুমাইয়া লজ্জায় স্থান ভেদ করে বের হয়ে গেছে সুমাইয়া দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে সুমান আল্লাহ বলেন তারা ইমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইল আর আমাদের ইমানের পরীক্ষা কোথায় যাচ্ছে দুনিয়ার মানুষগুলো এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন আমাকে আপনাকে জানিয়ে দেন ও দুনিয়ার মানুষেরা ইমানটা খুব দামি একটা ইমান তোমাদের ইমান পরিপূর্ণ আনতে হবে নামাজ পড়ো কিন্তু তুমি সুদ খাও নামাজ পড়ো তুমি ঘুষ খাও নামাজ পড়ো তোমার বউ পর্দা করে না নামাজ পড়ো তোমার মেয়ে পর্দা করে না নামাজ পড়ো তোমার ছেলে গাঞ্জা কমিটির সভাপতি আছে না নাই চিন্তা করে মসজিদে ঢুকছে মসজিদে ঢোকার পরে বলতেছে আজকে আজান তিন মিনিট লেট হয়েছে আপনার খালি ঘুম আর তাই না ইমাম সাহেব বলে আরে আজকে আলেম হওয়ার কারণে আজকে তুই আমাকে বকিস তোর ছেলে দিয়ে একটু আগে দেখলাম গাঞ্জা কমিটি সভাপতি হয়েছে সেখানে উনি সভাপতি হয়ে গেছে ও চিপাই বসে গাঞ্জা টানতে আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই এর ভাই নেশা করে সেটার দিকে হুজুররা এটা করলো কেন ইমাম সাহেব এটা করলো কেন অথচ ওর দায়িত্ব ছিল ওর দায়িত্ব ছিল ওর নামাজ বাদ দিয়ে ওর ছেলেকে আগে ভালোর পথে আনান কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য দুনিয়ার মানুষগুলো আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে আপনাকে জানিয়ে দেন তোমাদের আদর্শ হলো 
ওই তোমাদের আদর্শ হলো খাব্বাত তোমাদের আদর্শ হলো খোবায়েব তোমাদের আদর্শ হলো বেলাল তোমরা যখন ঈমান আনবা মনে রাখবা তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে পরীক্ষা দেওয়ার পরে তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে জীবন চলে যাবে তোমার জীবন চলে যাবে হাত চলে যাবে পা চলে যাবে তোমার কলিজা বের করে দেওয়া হবে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমার ইমানের উপরে অটল থাকতে হবে এই শাহজালালের দেশের মানুষ আপনারা শাহজালাল কেমন ছিলেন বাতিলের সাথে তাগুদের সাথে কখনো মাথা নত করে নেয় কথা বলেন ঠিক কি না উনি যখন লিল্লাহ তাকবিরের স্লোগান দিল ওনার তাকবিরের পাওয়ার এতটাই ছিল গৌর গোবিন্দর মস্ত ভেঙে চুরে তস্তস হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য আমাদের শাহজালালের ভূমিকা আমাদের অর্জন করতে হবে আমি তো মনে করি এই বাংলাদেশে যদি বিপ্লব হয় কোরআনের রাজ কায়েম হয় কোরআনের আইন চালু হয় সর্বপ্রথমে সিলেট থেকে আগে কোরআনের রাজ কায়েম হবে কথা বলেন ঠিক কি না যেমন করে সিলেট থেকে বাংলাদেশের ভিতরে বেইমান মুনাফেক বেইমানদের যেমন করে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছিল ঠিক তেমন ভাবে এই সিলেটের মানুষ থেকে তা গুতি শক্তিকে উৎখাত করে দিয়ে কোরআনের রাজ কায়েম করা হবে জলবে আলো সেই আলো জাল সরিয়ে দিতে বিপ্লবের মশাল জ্বালা ছুটে আয় শাহজালালের নিরিবিক সৈনিকেরা সৈনিক আমার আপনার হতে হবে অনেকে বলে হুজুর আমার বয়স তো একদম কম আমি কিভাবে ইমানের উপর অটল থাকবো ক্লাস এইটে পড়ি নাইনে পড়ি আমার তো মাঝে মাঝে গুণাহ করতে মনে চায় আমার তো অন্যায় পথে পা বানাতে মনে চায় তোমার মনে রাখতে হবে মাস এবং মহাজের দিকে তাকিয়ে দেখো যাদের বয়স সাত এবং আট বছর ছিল মাস এবং মাস ডাক দিয়ে বলে আবু জাহিল্লা কোথায় আবু জাহিল্লা কোথায় মাস এবং মাস দুই ভাই মিলে আবু জাহেলকে দুনিয়া থেকে উৎখাত করে দিচ্ছে সুমান আল্লাহ বলে তোমার বয়স কম তুমি মনে রাখবা না মনে রাখবা তোমার দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে ইসলামের বিজয় হলো যুবকদের মাধ্যমে আবার অনেকে মনে করে হুজুর আমার তো বয়স হয়ে গেছে নব্বই এর মতো আমি কেমন করে ইমানের উপর অটল ডাকবো কেমন করে কোরআনের রাজ কায়েম করার জন্য জীবন দিব এক সাহাবি চলে আসলো ময়দানে চলে যাবে সবাই জিহাদের জন্য চলে যাবে আমাকে কি ওই যুদ্ধ নেওয়া যায় কয় না আপনার বস তো অনেক বেশি আপনি তো যাওয়ার আগেই শহীদ হয়ে যাবেন আমার বয়স বেশি হওয়ার কারণে যদি আমি জিয়াদের ময়দানে শরিক না হতে পারি আমার ভালো লাগবে না আমার খারাপ লাগবে ইয়া রাসুল আল্লাহ জীবনের সর্বশেষ একটা আবদার ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমাকে জিহাদে যাওয়ার পারমিশন দেন আল্লাহ রাসুল ডাক দিয়ে বললেন ও আমার সাহাবি আপনি চলে যান বাড়িতে যান বাড়িতে গিয়ে আপনার সন্তান আপনার ভাই আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসে চলে গেল সাহাবি বয়স হল নব্বই হাঁটতে পারে না ঠিক মতো বাড়িতে চলে গেল গিয়ে বলতেছে ও আমার স্ত্রী আমাকে মাফ করে দাও আমি জিহাদে চলে যাব স্ত্রী কয় মাথা খারাপ হয়েছে আপনার বুইডা বসে ভিমরুতি ধরছে আসলে এরকম একটা কথা বুইডা বসে মাথা খারাপ হইল ছেলে বলতেছে না বাবা জিহাদে আপনার যাওয়া যাবে না ছেলে যাইতে দিল না স্ত্রী যাইতে দিল না এবার স্ত্রীর সাথে ছেলের সাথে রাগ করে সাহাবি চলে গেল কাবিলার সঙ্গে যখন জিহাদের ভিতরে চলে গেল চলে যাওয়ার পরে ওই সাহাবি ওই নব্বই বছরের সাহাবি প্রতি মধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে যেহেতু পৌঁছানোর আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল বিদায় নেওয়ার পরে এবার তার সন্তানগুলো তার লাশ নিচ্ছে মাথায় জাগাচ্ছে কিন্তু লাশ বাড়ির দিকে নিতে পারতেছে না তার আপন জনেরা লাশ মাথায় নিয়ে যাচ্ছে লাশ জাগিয়ে বাড়ির দিকে নিতে পারতেছে না 
আল্লাহ রাসুল ডাক দিয়ে বললেন তোমার তোমাদের বাবা বাড়িতে যাওয়ার পরে তোমাদের বাবা কি বলছিল ডাক দিয়ে বললো ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার বাবা বলেছিল আমাকে যেহেতু জিহাদে যাওয়ার পারমিশন দিস নাই আমি তোদের কথা ভেদ করে আমি জিহাদের জন্য চলে চলে যাইতেছি কিন্তু আমি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নেই তোরা আমার লাশ বাড়ির দিকে আনতে পারবি না জেদ কত ছিল আল্লাহ রাসুল ডাক দিয়ে বললেন তোমার বাবার জীবনের সর্বশেষ স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে দিনের জন্য কবুল করে নিছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে শহীদ হিসাবে কবুল করে নিল কিন্তু তোমার বাবা কে আর নেওয়া যাবে না এই জায়গায় দাফন দাও সুবাহ বলেন আমি এই জীবনে অনেক নব্বই বছরের তরুণ দেখছি নব্বই বছরের তরুণ দেখছি আবার এই জীবনে আমি তিরিশ বছরের বৃদ্ধ দেখছি বলতে পারেন হজুর কিভাবে বয়স হলো সত্তর আশি নব্বই বছর যদি বলি যে দিনের জন্য কোরআনের জন্য আগামীকাল রাজপথে নামতে হবে তো হুজুর সবার আগে সকালবেলা আমাকে ডাক দেবেন এইরকম লোক আমি পেয়েছি আবার এইরকম লোক পেয়েছি যুবক যাদের বয়স হলো তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর বয়স এদেরকে যখন বলা হয় যে কোরআনের জন্য দিনের জন্য জীবনটা কষ্ট করে দাও তখন বলে হুজুর এখনো বিয়ে করি নাই এখনো বিবাহ করি নাই এই সমস্ত কাজ আমাকে ডাকবেন না যদি মাঝে মাঝে মিছিল দিতে হয় বইলেন মসজিদের সামনে দিয়ে একটা মিছিল দেব এটি শেষ রাজপথে যেতে পারবো না আছে না নাই মনে রাখবা এই পৃথিবীটা অল্প সময়ের জন্য দুই দিন পরে কিন্তু অযুবক তোমার দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া লাগবে আজও কালক দুনিয়া থেকে তোমার বিদায় নেওয়া লাগবে তুমি চিন্তা করো আজ বর্তমান পৃথিবীর ভিতরে সবচেয়ে যুবকরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় সবচেয়ে বেশি যুবকদের মৃত্যুর হাস এমন কোন সকাল নাই এমন কোন দুপুর নাই এমন কোন বিকাল নাই যুবকের ইন্দা নিল্লা আওয়াজ আসে না এমন কোন দিন নাই ও যুবক তোমার মৃত্যু হবে মৃত্যু কি গাড়ির নিচে হবে নাকি তোমার মৃত্যু মদ খাওয়া অবস্থায় হবে শুনেন না গত কয়েকদিন আগে যে মদ খাইয়া থার্টি ফার্স্ট নাইটে যুবক শহীদ হয়ে গেছে নাউজুবিল্লা বলবেন না থার্টি ফার্স্ট নাইটে যুবকরা মদ খাইছে কোথায় সিলেট না রাজশাহীতে যেন মদ খাওয়ার পরে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে ওই যুবকটা যদি তাহার যুদের যায় না মাঝে বসে দুনিয়া থেকে বিদায় নিত তার ভাগ্যটা কতই না ভালো ছিল কথা বলে ঠিক কিনা ও যুবক তুমি চিন্তা করো তোমার মৃত্যু আজ ও কালো হয়ে যাবে কিন্তু তোমার মৃত্যু কি ইসলামের জন্য হলো নাকি ইসলামের বিপক্ষে থাকার অবস্থায় হলো তোমার মৃত্যু কি দিন আন্দোলনের একামত দিনের পক্ষে হলো নাকি তোমার মৃত্যু রাস্তার ভিতরে বাইকের নিচে হলো গত কয়েকদিন আগের কথা একটা আরটিভি অনুষ্ঠানে যাচ্ছি আমি সকালবেলা যেমন আমি ফেসবুকে পোস্ট করছিলাম সকালবেলা বের হইলাম দেখি আমার গাড়ির সামনে পাঁচটা লাশ পরে আস সকালবেলা সাতটা আটটার দিকে সবার বয়স ছাব্বিশ থেকে বিশের ভিতরে লাশ পরে আসে জিজ্ঞাসা করলাম কি হলো খুজুর জিজ্ঞাসা করেন কে সামনে তাকেই দেখতে পারেন না আমি কি ঝাড়ি দিয়ে লাভ কি দিয়ে কি হয়েছে এখানে সকালবেলা গাড়ি চালাই যাইতেছিল একটার উপরে একটা একটার পরে একটা পাঁচটা গাড়ি একটার পরে একটা লাগিয়ে দিছে পাঁচটা যুবক দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে ও যুবক তোমার মৃত্যু কি রাস্তার ভিতরে দিবা দেখি তোমার মৃত্যু কোরআনের জন্য তোমার মৃত্যুটা তুমি সাহায্যের মৃত্যু চাবা এটা তোমার এখনই পরিবর্তন তোমার হতে হবে এখনই সিদ্ধান্ত তোমার নিতে হবে যে আমার মৃত্যু কেমন করে হবে আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বলেন ও যুবক কাল কেমতের ময়দানে আমি যাদেরকে আরো সে নিজে ছায়া দিব তারা হল ওই যুবক যারা যৌবন বয়সে যৌবন বয়সে তাদের আধারে উঠে যেটা গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বলে নাই মহান আল্লাহ তালার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সেজদায় পড়ে যেত সুবাহ বলেন ওই যুবক যাদের যারা মদের আড্ডায় যেত না জুয়ার আড্ডায় যেত না নেশার আড্ডায় যেত না ওই সমস্ত যুবকদেরকে আল্লাহ তালা কেমতের ময়দানে বলবে এই যুবক তোমরা আমি আল্লাহ তালার গোলামি করছো তোমাদের হাতে সময় ছিল তোমরা ইচ্ছা করলে খারাপ পথে যেতে পারতা গার্লফ্রেন্ড তোমার হতো 
কিন্তু সেটা না করে তুমি এক আল্লাহকে ভয় করে তুমি এক আল্লাহ তালার গোলামি করছো রাতের আধারে উঠে আমি আল্লাহ তালার কাছে কান্নাকারি করছো আর বলছো আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করো আমি আজ কেমতের ময়দানে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বিচারের কার্যক্রম করব আজকে আরসের নিচে তোমাকে ছায়া দিলাম সুবাহ বলে এই জন্য যুবক তোমার আপনার তোমার আমার হিসাব দিতে হবে मुखर भहल लागिए तुम मुखर भहल लागिए अल्लाह तला डाक दिए दुनिया मैदान जखम अल्पसंख्यक मानुषा बाबा आदम थे क्या जो मानुष दुनिया समस्त मानुषे जो तुम्हारे बंदाफ मैदान जो मुखर भहल लागिए हाथ सब बोले दिवे पा दिवे कथाय पाली जाब राज्य आज राज्य शुद्ध जेल बसबाज कर कारा बसबाज कर जेलरा चिले जेले चिले जरा मस धरे इनके जेले बला ठीक क्या एक दिन एक जेले मस धरते धरते एक पर्याय एक मणिमुक्त पे गल कि पेल एक झिनुक पेल ओ झिनुकर भरे एक मणिमुक्त पे ग जेले चिंता कर लो मणिमुक्त क्रय करार भरे क्यों नाई कारण मणिमुक्त दाम अनेक बसी मणिमुक्त मणिमुक्त राजार दरबारे चले गल गए जाते मणिमुक्त पे मणिमुक्त क्यों क्रय करते अपनी जा दीबें त बादशाह डाक दिए बोलें मणिमुक्त दाम हलो अनेक बसी 
এই মণিমুক্তার দাম যদি আমি বলি তাহলে তোমার লস হবে একটা কাজ করো একটা ঘন্টার জন্য তোমার জন্য রাজ সিংহাসনটা ছেড়ে দেয় এক ঘন্টার জন্য রাজ সিংহাসনটা ছেড়ে দেয় এক ঘন্টার ভিতরে তোমার যা কিছু ইচ্ছা লাগে এই রাজ দরবার থেকে তুমি নিয়ে যাবা জেলে চিন্তা করলো এক ঘন্টা বাবারে বাবা অনেক সময় জেলে এবার রাজ দরবারের ভিতরে প্রবেশ করলো প্রবেশ করার পরে দেখতেছে বাদশাহ যে জায়গায় বসে চেয়ার বিআইপি চেয়ার চিন্তা করলো এক ঘন্টা সময় তাহলে কাজ করি দশটা মিনিট বাদশাহর চেয়ার একটু আজকে আমি বসি দশ মিনিটের জন্য যুবক বাদশাহর চেয়ারে বসলো খুব ভালো লাগলো দশ মিনিটের পরিবর্তে বিশ মিনিট হয়ে গেল এবার চিন্তা করলেন সময় তো চলে যাচ্ছে একটু সামনের দিকে আগাই কি নেওয়া যায় দেখি জেলে যখন সামনের দিকে আগালো যাওয়ার পরে দেখতেছে বাদশাহ যেখানে ঘুমায় এই জায়গাটা আরো উন্নত জেলে চিন্তা করলো জীবনে তো ভালো বিছানায় ঘুমাইতে পারি নাই জীবনে তো ভালো জায়গায় ঘুমাইতে পারি নাই একটা কাজ করি দশ মিনিটের জন্য একটু বাদশাহের বিছানে ঘুমিয়ে যায় দশ মিনিটের জন্য যুবক যখন ওই জেলে যখন বাদশাহর বিছানায় ঘুমিয়ে গেল শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলের ঘুম এসে গেল টাইম শেষ হয়ে গেল দরজার সামনে এখন করোনার দেয় ও জেলে দরজা খুলে দাও জেলে তাকিয়ে দেখে এক ঘন্টা সময় শেষ বাদশাহ ডাক দিয়ে বলে ও জেলে আমি তোমাকে একটা ঘন্টা সময় দিয়েছিলাম এই একটা ঘন্টা সময় শেষ হয়ে গেল এবার তুমি রাজ্য থেকে বের হয়ে যাও রাজ দরবার থেকে বের হয়ে যাও জেলে ডাক দিয়ে বলে বাদশাহ আপনি আমাকে একটা ঘন্টা সময় দিয়েছিলেন কিন্তু এই একটা ঘন্টা আমার ইচ্ছা মতো আমি কোনো কিছুই নিতে পারি নাই বাদশাহ আপনি আর মাত্র পাঁচটা মিনিট সময় দেন আমার যা কিছু ইচ্ছা লাগবে আমি এখান থেকে নিয়ে যাব রাজদরবার থেকে বের করে দেওয়া হলো জেলে এখন পিছনের দিকে তাকায় আর আফসোস করে বলে হায় আজকে যদি আমি ভালো বিছানায় না ঘুমিয়ে ভালো জায়গায় না বসে যদি আমি আমার ইচ্ছা মতো সব কিছু এখান থেকে নিয়ে যেতাম তাহলে আমার জীবন সার্থক হয়ে যেত এর চেয়ে ভালো বিষয় আমিও ঘুমাইতে পারতাম কিন্তু না সেটা করি নাই জেলে এখন আফসোস করতে 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 রাজ দরবার থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছে ও যুবক বৃদ্ধ বাবাজি আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাকে আমাকে একটা নির্ধারিত সময় দিয়ে পৃথিবীর ভিতরে পাঠিয়েছে ঠিক না दुनिया विदाय चले जावा लगे मायर को भेतरे घूमिए थकें स्त्री की संगे थे অথবা খাইতেছেন নামাজ পড়তেছেন কোন অবস্থায় থাকেন না কেন এটা আর দেখা হবে না যখন সময় ফুরিয়ে যাবে যখন সময় ফুরিয়ে যাবে নির্ধারিত সময় চলে আসবে এক সেকেন্ড আগেও না পরেও না যুবক ও বৃদ্ধ বাবাজি নির্ধারিত টাইমে চলে যেতে হবে বৃদ্ধ বাবাজি এখনো বেঁচে আছেন আপনার মতো কত বৃদ্ধ এই পৃথিবীর ভিতরে ছিল একই সঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলছেন কিন্তু আপনার সেই খেলার সাথী আজ থেকে বিশ বছর আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে কথা বলেন ঠিক কি না আজকে আপনার দাঁড়ি পেকে গেছে আজ থেকে দশ বছর আগে আপনার যার সঙ্গে এসএসি পরীক্ষা দিছেন সেই বন্ধু দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে আপনাকে আল্লাহ রাবুল্লাহ 
ও যুবক তোমার মতো যুবক একই সঙ্গে এসএসসি পরীক্ষা দিছো কিন্তু যখন ইন্টারমিডিয়েটে উঠছো ওঠার পরে তোমার এক বন্ধু দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে ইন্টারে পড়তেছে একই সঙ্গে অনার্সে যখন ভর্তি হলা অনার্সে ভর্তি হওয়ার পরে ওই ইন্টারমিডিয়েটের বন্ধু দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে আছে না নাই সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে আমি উদাহরণ দিয়ে বলি যে আপনি এখান থেকে কমলগঞ্জ যাবেন যখন ঘর থেকে বের হবেন বের হবার পরে এক পা যখন সামনে আগাবেন কুমারগঞ্জ দূরে না কাছে হবে কাছে দুই পা যখন আগাবেন আরেকটু কাছে এই রকম পাঁচ মিনিট পট হাঁটবেন তার মানে আরেকটু কাছে আসলো ঠিক তেমনি ভাবে আমার আপনার রথ আমার আপনার মালিক একটা নির্ধারিত সময় দিয়ে আমাকে আপনাকে পাঠাইছে সেই সময়গুলো দিন 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 চলে যাচ্ছে কথা বলেন ঠিক কি না সময়গুলো চলে যাচ্ছে কারো এখানে দেখবেন এখানে পাশাপাশি বসে আছেন আগামী বছর দেখবেন এই আপনার পাশের মানুষটা আর নাই আগামী বছর মাহফিল এই পাশের মানুষটা পাবেন না আগামীকাল সকালবেলা না জানি কার মরণ হয়ে যায় না জানি দুই দিন পরে কার মরণ অপেক্ষা করতেছে না জানি আজকের দিনটাই না জানি কার জীবনের সর্বশেষ দিন আজকের অস্টাই জানি কার জীবনের সর্বশেষ অস আর হবে না সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে অতএব আমার আপনার এখনই ভালো হতে হবে আজই ভালো হতে হবে আজ থেকে মহান রবের দরবারে ফিরে আসতে হবে এক আল্লাহর গোলামি করতে হবে পারবো তো ইনশাল্লাহ এক আল্লাহর গোলামি আমি আপনি যদি করতে পারি আল্লাহ তালা বলেন ও আমার বান্দারা ও আবিসরুবিল জান্নাতি কুম তুম তু আদুন আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দেব বলেন সুবাহন আল্লাহ এই জন্য যুবক তোমার এখনই পরিবর্তন হতে হবে তুমি কি আল্লাহর পথে থাকবা তুমি কি কোরআনের পথে থাকবা তুমি কি রাসুলের পক্ষে পথে থাকবা নাকি তুমি তাবুতের পথে থাকবা তুমি কি লিল্লাহে তাকবিরের স্লোগান দিবা নাকি অমুক তমুক বলে স্লোগান দিবা তোমার এখন চিন্তা করতে হবে তোমার এখন চিন্তা করতে হবে তোমার ভাবতে হবে যে আমার জীবনটা একটা জীবন এই জীবনটা যদি আল্লাহ রাস্তায় অক্ষ করে দিতে পারি আমার একটু পরেই তো আমার জন্য জান্না সুবাহনালা বলবেন না যে জান্নাতের শুরু আছে আর শেষ নাই যে জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করবে আর কোনোদিন সেখান থেকে বের হওয়া লাগবে না এই জন্য যুবক ভাই আমার ও বৃদ্ধ বাবাজি ও পর্দার আড়ালে মা এবং বোন আপনাদের হাতে পা ধরে বলি ও মা আপনার বয়স যখন বিশ বছর ছিল পঁচিশ বছর যখন হয়েছিল ওই মুহূর্তে আপনার বাবা আপনাকে লাল বিনারসি কাপড় পরিয়ে আপনার বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে তুলে দিয়েছিল যেই দিন সবাই আপনাকে লাল বিনারসি কাপড় পরিধান করিয়ে লাল গোলাপ দিয়ে আপনাকে সবাই বরণ করে নিয়েছিল কিন্তু এমন একটা দিন আসবে মা ওই ঘর থেকে আমার আপনার সাদা কাপড়ের কাপড় পরিধান করে বের হয়ে যাওয়া লাগবে কথা বলেন ঠিক কি না যেই ঘরে লাল কাপড় দিয়ে পরিধান করে ঢুকল সেই ঘর থেকে আবার সাদা বিনার সাদা কাপড়ের কাপড় পরিধান করে বের হওয়া লাগবে যেই দিনকার প্রবেশ করলো সেই দিন সবাই আনন্দ ফুর্তি করলো আর যেই দিন ওই ঘর থেকে বের করে দিবে সবাই সেই দিন চোখের অশ্রু বিসর্জন দিবে সবাই কাঁদবে সবাই আফসোস করবে আর কাল কেমতের ময়দানে বলবে ইয়া আলাই তানি কুম তো তুর আজকে যদি মাটি হয়ে যেতাম সম্মানিত হাজরিন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সকলকে কোরআনের পথে কোরআনের পক্ষে থাকার মতো তৌফিক দান করুক সকলে বলি আমিন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সকলকে একামত দিনের জন্য কবুল করুক সকলে বলি আমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত मंजूर करीमालिक এমন কোনো গুণা নাই এমন কোন পাপ নাই যে গুণা যে পাপ আমরা করি নাই দুনিয়ার মানুষ যদি আমাদের গুণাহের কথা জানত তাহলে আমাদেরকে আপন মানুষগুলো লাথি দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিত ইয়া রব্বালামি 
আমাদের গুনাহগুলো যাবন করে গোপন রেখেছো গোপনের গুনাহগুলোকে তুমি গোপনে माफ করিয়া দাও ইয়া রাব্বাল আলামিন তাকে দেখো তোমার বান্দার হাত উত্তোলন করলো জানি না কার জন্ম দুঃখিনি মা দুনিয়াতে নাই যেই মা 10 মাস 10 দিন পেটে ধারণ করলো বুকের রক্ত খাওয়াইলো আরামের ঘুমকে আরাম করে দিয়ে আমাদেরকে লালন পালন করলো আল্লাহ যার মা দুনিয়াতে বেঁচে নাই তার মায়ের কবর থেকে তুমি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও আল্লাহ জানি না কার বাবা দুনিয়াতে বেঁচে নাই আল্লাহ যার বাবা দুনিয়াতে বেঁচে নাই তার বাবার কবর থেকে তুমি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও बंदीरा चले गल तर सकल के तुम माफ करिया दाओ यारबीन तुम्हें सकल केोजगार मध्य बरकत बाड़िए दाओ समस्त विपद आपद बाला मुसीबत गुल दूर करिया दाओ करना महामारी थे सकल के तुम हेफाजत दान कर दाओ प्रत्येक सही कथा गुलाल के अमल कर मत तौफिक दान कर سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته